Арон дотогчтай мөдөл шийдэл нэвтрүүлгийн шиндугаар та бүхэндээ хүрч байна. Өнөөдөр бид гэр бүл салтын тухай ярилцахаар зочтой өрөөд байна. Энэ тухай тавьсруулчлахыг үзээд студтэй эргээд уулзцгаа. Судалгаанаас үзэхэд Арба түүнээс дээш жил амьдрсан гэр бүлийн салалт 2014-2018 онд тасралтгүй өссөн байна. Зүүлийн 10 жилийн байдлаар авч үзвэл 2004 оноос 2012 он хүртэл гэр бүл салалтын байдалд өсөлт буурлын аль алин ажиглагдаж байсан бол 2013 оноос хойш өнөө хүртэл гэр бүл салалт тасралтгүй өссөн нь анхаарал татж байгаа юм. Гэр бүл салалтаас үүдэж гэр бүлийн бүх гишүүд бие сэтгэл зүйгээр яг хохирч үлддэг. Тэр дундаа салалтаас үүдэж хүүхэд хамгийн их хохирч үлддэг болохыг мэрэгчлийн хүмүүс онцолж байна. Салсан ч ээж аваадад хүүхдийнхээ өмнө хүлээх хариуцлага нь хэвээр үлддэг. Гэвч үүнийг эцэгэхчүүд ухамсарлаа гүгээс хүүхэд хохирч улмаар хүчирхийлэлд үрдүх сэтгэл зүйн асуудалтай өсөх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Эцэгийнх нь салсан хүүхэд ирээдүйд гэр бүл нь тогторгүй салах магадлал өндөр байдгийг судалгаагаар тогтоосон байна. Гэр бүл цэцэлтийн одоо бас нөгөө насаар наваад үзэх юм бол бас нөгөө 25-29 насанд ч гэдэг юм уу 30-аас 35 насанд илүүтэй а гэр бүл цацлах одоо үзэгдэл ажиглагдаж байгаа чи шээтэй жишээлбэл одоо бас гэр бүл болж амьдрсан хугацаагаар наваад үзэх юм бол арав болон түүнээс дээш жил амьдрсан одоо хосуудын хооронд салтын одоо эзлэх хувийн чинь өндөр байх юм одоо хандлага ажиглагдаж байна л да хүүхдүүдийн хувьд болохоор энэ салалт нь одоо надаас болсон юм болов уу гэдэг тийм буруутгалыг бас мэдрэх магадлал өндөр байдаг а хэрвээ буруутгалыг ингээд мэдэрч ивэл одоо стресс сэтгэл гутрал гэсэн энэ цааш одоо даамжрах одоо эрсдлүүдийг бас дагуулж байдаг. За мөн одоо нийгэм дээр харилцах харилцаа бусадтай харилцах харилцаанда өөртөө итгэлгүй болчдаг. Тэм учраас бусадтай аль болох харилцахгүй байх зайлсхийг өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь одоо багасдаг. За мөн сурлагын хувьд болохоор ирс муудддаг байгаа. Яагаад гэвэл ерөөсөө гэр бүлийн салалт одоо аав ээжийн харилцаан дээр бүх анхаарал нь төвлөрснөөс болоод хичээл сурлагандаа одоо анхаарал нь төвлөрөхгүй тий ой тогтоох тань мэдхүн чадваруд нь алдагдах гэсэн юм маш олон эрсдлүүдийг дагуулж байдаг. Тэгэхээр аль олох одоо салхаж байгаа хосууд байгаа бол тий энэ энэ олон эрсдлүүдийг бас тооцоолж үзэх хэрэгтэй. А дээрэс нь хүүхэдтэйгээ маш сайн ярилцаж сэтгэл санааг нь сонсож өгөх нь маш чухал байдаг. Салж байгаа гэр бүлийн эмэгтэйчүүдийн нэр орчим хов нь өрх толгойлж үлддэг нь салалт илүүтэй эмэгтэйчүүдэд нөлөөлж байгааг харуулж байна. Тодруулбал манай улсач 69 мянган эмэгтэй, 18 мянган эрэхтэй өрх толгойлж хүүхдээ ганцаараа асран хамгаалж байна. Эдийн засгийн шинжтэй одоо шалтгаан бас ингээд давмаалах шинжтэй байсан бол одоо яасан бэ гэхээр энэ тостой хол амьдарч байна. Таарамжгүй харилцаатай үзэл бодлын зөрүүтэй байдлаасаа болж одоо юм салж салах явдал бол бас ажиглагдаж байна. Хосуудын хувьд хоёр өөр орчин нөхцөл төгссөн байгаа тий. Хоёр өөр гэр бүл төгссөн. За өөр магадгүй боловсралтай юм ялгаатай хүмүүс байгаа. А дээрэс нь хүүсний хувьд эрэхтэй эмхтэй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр хамгийн чухал эхний ойлголт нь юу вэ гэхээр ялгаатай байдлаа хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. А яг тантай адилхан байх албагүй тий. Яг таны магадгүй харж өссөн. Таны тий эрэхтэй хүнийг төсөөлж байгаа, эмхтэй хүнийг төсөөлж байгаа. Тэр төсөөллөөс ялгаатай байж болно. Тэгэхээр би бинийхаа ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрж ойлгох нь маш чухал байгаа. За хоёрт нь юу вэ гэхээр хосоо тий хана байгаагаар нь хайрлах нь маш чухал байдаг. Ихэнх одоо хүмүүсийн хувьд болохоор за би энэ хүнтэй гэрлээд энэ хүнийг өөрчлөн гэдэг ч юм уу тийм заримдаа зорилог тавиад гэрэлдэг. Тэгтэл яг үнэндээ тухайн хүнийг та тий магадгүй 20 30 жил амьдарсан энэ байдлаар амьдарсан хүнийг та өөрчлөх боломжгүй вэ? Тийм болохоор та тухайн хүнийг өөрчлөх биш харин байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрч хайрлах нь гэдэг нь маш чухал байгаа. Өөрөөр хэлбэл болцолгүйгээр хайрлах хэрэгтэй. Гэр бүлийн гишүүний хариуцлага үл ухамсарлах хамт амьдрах хүнээ сайн танд мэдээгүй. Гэр бүлээс гадуурх харилцаа, арихталт, гэр бүлийн хүчирхийлэл нь гэр бүл салалтын шалтгаан болж байна. Тиймээс хамтын амьдрал гэр бүл цохих тал дээр гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн боловсролыг, бүх шатны боловсролын байгууллагаар дамжуулж хүүхдэд багаас нь зааж сургах нь чухал байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн зочтой танилцуулъя. Гэр бүл хөвгөд залуучуудын хөвшлийн газрын, гэр бүл хөвгөд хөвжил хамгаалалын газрын дарга үлцэн утга хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын багш их сургуулийн багш доктор, дэд профессор Түмэн дэлгэр багш ирсэн байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч хошууч 
батмуг хүрэлцэж ирсэн байна. За сэтгэл судлаач хонгор зулнаар хүрэлцэж ирсэн байна. Тэгэхээр сая сурвалжлагын бас гарч байна л да. Үлдсэн утга дараагаас хасвай. Статистик мэдээллийг харахаар Монголд бол 2000 гас 2017 онд гэр бүл цуцлалт ерөнхийдөө in гэрбүл одоо салалтын бас нөхцөл шалтгаа юу байна вэ гэдэг дээр а нэг жижиг судалгаа бол хийж үзсэн байгаа. Тэгэхээр гэрүүл санаад байгаа шалтгаан бол бас нийлэн олон шалтгаанууд бол байгаа мэдээж а тэгтээ голох шалтгаануул энэ архины асуудлаас болж байгаа. Яг ё одоо шүүхэд а гэрүүлээ суслахгаа төгсөн өргөдлийг харах юм бол ер нь одоо 80 гаруй хавьтай нь бол манай одоо нөхөр бас энэ архины асуудалтай учраас би ер нь 50 амьдрын яа гэрүүлээ цуцлуулъя гэж ингэж одоо шүүхэд бол хандсан байдал бол байсан. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ одоо гэрүүлээс гадуур харилцаа. Өөрөөр хэмээл яг орчин үед бол бас энэ гэрүүлийн үнцгийн бол маш их буурсан байна. Энэ бол одоо хувь хүмүүсийн одоо тэр гэрүүлийн боловсралтай холбоотой, гэрийн хөмөжлөлтэй холбоотой, төрөө хэллээ тэр хүмүүсийн нөгөө ялгаатай байдал гэдэг. Энэ хүнтэй холбоотойгоор бол бас дараагийн шалтгааны үйл ойлголцол, үйл итгэлцэл тэгээд дээр нь гэрүүлээс гадуур харилцаа Эн асуудал бол бас дийлэн хувийг л эзэлж ирсэн. За мөн дараагийн нэг шалтгааны үе гэвэл нөгөө ойр тотны хүмүүсийнхаа нөлөөнд тавтаж ангиж одоо бас гэрүүлээ цуцлуулах ийм одоо тохиолдлууд бас байдгийм дээ. Тэгээ бусдын шийдвэр эрцгийхийн хаа юм уу? Айл эсвэл одоо найс нөхдийн хаа юм уу? Хэн нэгнийхээ өвөнд ороод за яг хоёр нь салч чадаач гэдэг юм уу те. Ийм байдлаар одоо ингээд бас гэрүүлээ цуцлуулт ийм шалтгаан болохс байна. За мэдээж одоо эдийн засгийн одоо санхүүгийн боломжтой боломжгүй байдлаас шалтгаалж гэрүүл цуцлуулах явдал болохс байгаа. Аа хаа төмөн нөлөөр оролцож асуусан. Тэгэхээр сая бас сурвалжлагнд гарсан энэ 10-аас дээш жил амьдрсан хүмүүсийн салалт нийт одоо гэрэл одоо гэр бүлээ цуцлуулж байгаа хүмүүсийн 60% үеиг эзлээд байгаа. Уг нь бид нарын одоо уламжлалт юм уу нийтлэг ойлголтоор хосууд бол ингээд удаан амьдрах тусма ойлголцол нэмэгддэг гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл статистик харахаар үүний эсрэг байгаад байдаг. Яг та бүхний судалгаагаар яг юу гэж гарсан бол ер нь бол нөгөө одоо яг үндэсний статистик хорооны 2010 оны хуваа ам орон сууцны тооллогын дүнд тулгуурлаж гэр бүл гэрлэлтийн байдлын одоо сэт хүчилсэн судалгаагаар энэ одоо зүү тогтол ажиглагдчих байгаа юм л да. Тэгэхээр хоёр талаар бас тайлбарлаж болно. Эхнийх нь болохоор гэрлэлтийн бүтхэл 10-аас дээш жил хамт амьдрсан хүмүүсийн дунд өндөр байдаг явдал нь өөрөө энэ статистикт бас нөлөөлсөн байж болох тал би А хоёр дахь нь болохоор ерөнхийдөө энэ цуцлалтын шалтгаан талбаатад ийм ерөнхий шалтгаануудыг бас тайлбарлах холбож тайлбарлаа гэж үзэж байна. Яг нэгдүгээр нь болохоор ер нь бол гэр бүлийн гишүүд орчин үеийн нийгэмд одоо нийгэм орчин үеийн хэрээр цуцлалт бол нэмэгдэх цуцлалт бол хэмийн зүйл болох нь бол гарцаагүй байдг нь бол дэлхийн чиг хандлагт бол ажиглагддаг. А гилээч гэсэн одоо цуцлалтын хүлэн зөвшөөрөх үү гэдэг юм бол асуудалтай. Ягаад гэвэл нөгөө үр дагавар нь өөр олон талт үр дагавруудтай байгаа учраас энэ асуудлыг зайшгүй анхаарч яаж нөгөө цуцлалтын одоо төвшөнд бууруулах вэ гэдэг нь бол анхаарал татчих байгаа. За тэгэхээр яг хөө яг цуцлогчтой хувьд яг энэ салалтын шалтгаануудыг тайлбарласан хэд хэдэн тайлбарлуудыг аваад үзэхэд эхнийх нь бол чиг үүргүүд гэр бүлийн дотоодын чиг үүргүүдийг ялгаатайгаар гишүүд мэн юу хүлээж идэг. Тэгэхээр энэ чиг үүргийг харилцан сайн нөхөж одоо билүүж чадчихж байгаа тохиолдолд гэрлэлтэндээ сэтгэл хангалуун байх явдал нэмэгддэг. За тэгэхээр энэ тохиолдолд салбарт болж байгаа одоо ингээ үүр тайлбарлавал хин юугаа одоо хийх вэ гэдэг дээр ч юм үүр харилцаа тодорхой тодорхой байх юм бол нэмэгддэг. За хоёр дахь нь болохоор нөгөө төрөн юу ам ата мэдээгэр дурдагдсан тэр нь юу гэхээр нөгөө нийгэмшилт ялгаатай нөхцөлд амьдэрж байгаа учраас харилцан хүлээлтүүд нь өөр байдаг их нэрийн үүргийг нэг өөрөөр төсөөлж байгаа нөгөөх нь нөхрийн үүргийг өөрөөр төсөөлж идэг тэгэхээр энэ байдлын ч гэсэн хүчирхийлийн судалгаан дээр бол ажиглагдсан тэгэхээр өөрөө хэлбэл ялангуяа эмгэгтэй үний дөрв үүргийн өөрчлөлт нь илүү хурцтай энэ одоо орчин үйлчлэх процессд бол өөрчлөгдсөн юм байна. А харин эрэгтэй үнийн талаарх дөр үүргийн өөрчлөлт нь харьцангуйгаар тогтвортсон шин чанартай. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд нэмэгтэйчүүдээс илүү уламжлалт дөр үүргийг хүлээдэг. А харин эмэгтэй нь болохоор өөрийгөө өөрчлөгдсөн дөр үүргээр бие авч явахыг эрмэлцдэг ийм төрчлийн төлөв байдал нь бас гэрлэлтэндээ сэтгэл хангалуун байх 
байхгүй байх тийм нөхцөлд ялангуяа эмгтээчүүдэд хүргэдэг гэсэн юм бас тайлбар байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө 10 10 жилийн хугацаанд тэр дөрв үүргийн зөрчлийг гэр бүлийн дотоодтой шийдвэрлэхээр хосууд маань гичээн гичээсэн боловч одоо боломжгүй юм байна гэдэг шийдэлд хүрсэн үүргэлтэл та юм цаг үеэ дагжил юм өөрчлөлт гэр одоо гэр бүл цуслалт нэмэлтэд гэж хэлгээд энэ зөв. Тий цаг үеийн дагаж нийгмийн өөрчлөлтийг дагаж яг харахгүй зах зээлийн харилцаа капитализмтаа бас хол бүгдэд юм байна. Олон талд шалтгаанууд байдаг яг энэ тайлбарлалтаа. Яг олон жил болсон хосууд салаад байгаа үнсэн шалтгаан. Олон яг яг гэр бүлийн амьдралыг бас нэг хэд хэдэн мөчлөгүүдэд бас хуваж авч үзэж байх шиг байна тий. Шинэ гэр бүлийн үеийг а тэр үед нь бол одоо орч үеийн гэр бүлийн гэрэлж байгаа хосуудын дийлэнг нь бол хайр сэтгэлдэр тулгуурлаж гэрэлж байгаа тийм ээ. Бусдаас хамааралгүйгээр гэрэлж байгаа энэ нөхцөлд бол нөгөө тэр хэдийгээр зөрчилдөх магадлал нь өндөр байх хэдий ч гэсэн буцаад нийлэх зөвцөх хандлага нь сэтгэл хөдлөх нь элемент нь бас өндөр байх учраас бол эвлэлтэн зөвцөх байдал өндөртөө а гэтэл нөгөө бас тодорхой цаг үед бол тэр сэтгэл хөдлөлийн байдал нь буурч тий энэ нь бол бас дурсал бол насны нэг онцлог байна гэж хэлдэг байна зөв аа гэр бүлийн мөчлөгүүдтэй нь холбогдоод тэр нь зөрчил нь ялгаатай зөрчилтэй учраас тий мөчлөгөө дагсан ялгаатай зөрчилтэй байгаа учраас Энэ талаар хонгорц зөв сэтгэл зүйчээс асуулт та. Тэгэхээр би төрөн асуус асуулт та давтыг хосууд одоо удаан амьдрах тусма ойлголцол нэмэгддэг гэдэг ойлголт байдаг. Гэтэл статистик энэ нэг үгсгээд энэ яг сэтгэл зүйн талаас нь энийг яаж тайлбарлалт болно. Тэгээ сая бас судлаач маань хэллээ те анх ингээд хоёр хосууд маань залуу хонда одоо ингээд болж бүтэн ингээд талуу сэтгэл сэтгэлээр хоёул ингээд эхэлж байгаа үед маш их одоо сэтгэл хөдлөлтөө автаад шийдвэр гаргадаг те амьдралын авцад мэдээж өөрөг хариуцлага нэмэгдэн гэр бүлийг тижээн за үр хөөхтэй өсгөж хар чаламжлал ингээд энэ авцад болохоор хосууд маань өөр өөрсдийнхөө нөгөө харилцааг илүү ойр дотно болох талаа алдагдуулаад одоо гэр бүлийнхөө илүү хүүрэг хариуцлага та анхаараад ирэхээр нөгөө сэтгэлийн ойр дотно байдал алдагдах магадлалтай байдаг. А энэсээ болоод би бинийхаа аль болох нөгөө болж бүтгүү байгаа талуудын илүү хараад, шүүмжлээд чи одоо тэ сайн ажиллах байх юм уу? Эсвэл ингээд үр хөвгтийнхаа асуудлыг асуудлаас болж уурж бухимдаад а энэ одоо сэтгэл зүйн асуудлаа шийдэж чадахгүй болохоор нэг нэгэндээ тохоох, нэг нэгнээсээ болоод асуудал гараад байгаа юм шигээр илүү хараад ирэхээр нөгөө харилцааны асуудлыг шийдэж чадахгүй болоод ирэхээр за за энэ ерөөсөө тохиргүй хүн байнч гэдэг юм уу те а төрөөм ингээд нөгөө цаг хугацаа явах тусам тэр нь үжгэрээд байдаг зөв тий тэгээд хамгийн гол ерөөсөө салхад хөрөгч аа зүйл харилцааны асуудал болдог хоёлаа нөгөө тухайн амьдралд гарч ирж байгаа аливаа асуудлыг шийдэж чадахгүй байх нэг нэгэнтэй ойр дотно байхгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрөнгүүт за гэр бүлээс гадуур харилцаанд орох ч гэдэг юм уу за тухайн асуудлаа шийдэж чадахгүй болохоор арих удаг ч гэдэг юм уу те эргээд ингээ өнцгийн хараад ирэхээр а энэ нөгөө сэтгэл зүйн шалтгаантай байдаг а энэ сэтгэл зүйн шалтгааныг бүр ингээ суурайсан аваад үзэх юм бол одоо ээж автага бүр багта бас ойр дотн төр харилцааг үүсгэж чадаагүй асуудлын хувьд нэг нэгэнтэй бас ойр дотн харилцааг үүсгэж чадахгүй нэг нэгэнтэй хол хүнд байх те а энэсээ болоод за энэ хүнд би сэтгэлгүй болчлоо гэж боцноосо болоод гэрэлтэй цуслуулах юм шийдвэр гаргаж авах магадлал байдаг. Ахаа төрөөн бас төмөн дэлгэр оролцогч хэлснээр одоо тэр насны онцлогоос хамаарч энэ гэр бүл салтад нөлөөлөх юм магадлал байдгүй одоо жишээ нь сэтгэл зүйчтэй хамгийн их ярьдаг сэдв бол бас энэ дунд эргэм насны хямрал гэдэг юм сэдв байдаг шүү дээ. Тэгэлгүй яг ер нь 35 наснаас эхсүүдэд бас яг энэ нөгөө сэтгэл зүйн хувьд одоо өөрчлөлт ороод ирэхээр би махад сэтгэл зүйд тээ а энэсээ болж маш их стресс тэн тээ стресс стресс бас л нөгөө хувь хүн чиг өөрө тайлж чадахгүй болоод ирэнгүүт яг нөгөө төрөнг шиг нэг нэг нь лөгөө тохоож яг нэг нэгнээс л одоо болж байгаа юм шиг санагдаад ирэхээр а энэ нь одоо том асуудал болж авах магадлалтай байдаг. Аа хаа. Төрөөн бас танаас би асуугаад байсан. Энэ нөгөө нэг одоо 10-аас дээш жил хандсан хүмүүс ингээд их салаад байна гэдэг энэ статистикийг ингээд 90 оноос хойш гаргах лээр 90 он за 95 он хүртэл ингээд 5 жилийн хугацаанд салалт маш баг байсан байгаа. За тэгээд одоо 2000 он гараад эхлэхээр ингээд салалт нэмэгдсэн өөрөөр хэлбэл 80 оны сүүл 90 оны ихэр гэрэлсэн хүмүүсийн салалт өндөр байгаад байгаа хгүй. Тэр юм нийгэм цаг үеэсээ ингээ хамаарсан өөрчлөлтүүд бас яаж нөлөөлж байгаа вэ? Ер нь бол нийгмийн орчны 30 зүйлс бол маш их нөлөөтэй. Тэгэхэд нэгээр хэн бол 90 оны их хүү үед бол салалтын төвшин бол өмнөх оноодаас бол ирс нэмэгдсэн. За энэ нь бол нөгөө салалтыг чөлөөтэй болгосон явдал 
байхгүй юу тэгэхээр ер нь бол нөгөө салалт яагаад урд нэг урдах нийгмүүдэд бага байсан юм бэ гэхээр нийгмийн хяналтын механизмууд өндөр байгаа нийгмүүдэд салалт өөрөө доогор байдаг юм зүү тогтолтой жишээлбэл одоо юу гэдгийг сүм хийдийн нөлөөлөл одоо нийгэм хамт холны нөлөөлөл хүчтэй байгаа хамаатан садны нөгөө төрөл садны оролцоо өндөртөө байгаа эсвэл одоо ирээд оны үед бол яг аргагүй нам төрийн тийм хяналтын механизм хүчтэй байсан явдал нь салалтыг баг байлгахад хүргэж ирсэн. А ярын хоноос хойш бол тэр хэн ялангуяа нам төрийн хяналтын механизм сулрсан та холбоотойгоор өсөөд буцаад яг ирээ яг өөрөөч хэлтгээр 95 оноос 2000 он хүртэл бол буурсан байдаг юм байна. Тэгэхээр яг энийг нь болохоор нэгэн мэдээнс гэн нөхцөл байдалд нь холбоо аваад үзэхээр эдийн засгийн ямарлын үеийн нөхцөл байдал холбогддог. Тэгээд энэ үед бас нэг төрөлд бол нэлийн төршөнд буурж ирсэн юм үе байгаа. Тэгэхээр их тийм сонирхолтой яг яг үнэндээ бол эдийн засгийн хүчин зүйс тийм салалтанд бас нөлөөлөд байдаг юм уу гэдгийг нэгтлэлсэн тийм суурь судалгаа бас хэрэгтэй юм шиг харагдчих байгаа. Уг нь бол одоо гэр бүл гэдэг болвол тухайн улс үндэсний хамгийн чухал бичил нэгж шүү дээ гэтэл одоо Монгол улсын үед бас тэр талаар судалгаа мэдээлэл бол нас хомс байна. Дээрээс нь тэр 2005 онд байхаа би буруу бас хэлж магадгүй шүү. А нөгөө гэр бүл гэрлэлтийг дэмжсэн халамжийн бодлого бас гарч ирсэн. Тэгэхээр нөгөө тухайн үед бол тэр 500 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг авах зорилгоор нэлээд олон гэрлэлтийн огцон нэмдэгт буцаад одоо тэр нь бол жинхэнэ одоо хостойгоо гэрлэх явцдаа бол салалтыг бол автоматар өсгсөн ийм юм бас байгаа. Тэгэхээр бас халамжийн болон төрийн бодлого бас цаа холбогдчихлаа гарч байгаа. Аа аа. Тэгэхээр Батмух оролцогчоос асууя. За тэгэхээр гэр бүлээ цуцлаж байгаа хосуудын хувьд бол одоо хамгийн одоо нийгэмд гардаг сөрөг үр дагуур бол хүүхдийн асуудал байдаг шүү дээ. За ингээд статистикийг харахлаар нийт салж байгаа хосуудын одоо 96% хувь нь хүүхдтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо жишээ нийгэмд бол ялангуяа одоо энэ салалт нэмэгдэж байгаа энэ үед бол маш бэршээлтэй асуудал болоод байна. За тэгээд 2000 одоо 20 он он гараад уг нь бол энэ гэр бүлийн салалтан дээр тодорхой хэмжээнд хариуцлага нэмэгдүүлэх үүднээс хуулиа олж чангатгсан ба гарсан үр дүнгийн та танилцуулахгүй юу? 2020 оны 1 сарын 10-нд шиг хөдөлгөөс тухайн хуулийн 59 төр зүйл дээр нэмэлт төрчлөлт оруулаад а хүүхдийн төтөлхийн төлбөрийг 3-аас дээш сараар төлөөгөө төлөвлөл гадаад зорчих хэрэгтэй төд хөлзүүлэх а зохицуулт орд нэмэгдсэн тэрний дагуу одоо дээрх а өөрчлөлтийн дагуу 3 сараас дээш төлөөгөө төлбөр төлөвчтэй хүүхдийн төтөлхийн төлбөр төлөвчтэй гадаад зорчих хэрэгийг төдөөсөлөх ажил явагдж байна эсвэл хэмжээнд улсын хэмжээнд тий а мөн зөрчлийн тухай хуулийн зургаагийн хор дээр а хүүхдийн тэтгэлгийг мөн 3 сараас дээш хугацаагаар төлөөгөө тохиолдолд 100 а нэгжтэй тэнцэх хэмжээгээр торгох үе 100 мянган төгрөгөөр торгодог зохицуул байсан маань а 7 оос 30 хоногийн баривчлах санкц нэмэгдэж орж ирсэн а дээрх Яг энэ заалтаар одоо хичнээн хүн баривчлагдсан тийм статистик нэвтгэгдсэн болов. Аа энэ заалтаар ихний хэлж торгуулийн арга хэмжээ авагдаад аа баривчлах талаар зөрчлийн хэрэг үүсгэж чадлагатай байж байгаа хүмүүс байгаа. Тийм гадаад зорчих хэрэгийг төд үзүүлэх тухайд бол бас мөн явагдчих. Аа хэл бас хаасан талбатын талаар бас ажлаа зөгссөн байх зүү. Тийм. Гэхдээ хэл хаасан талбатаа энэ ажил зогсохгүй өргөжлөл а манах 3 сар хүртэл төлөөгөө төлбөр төлөвчтэй мэдлэгтлийг гардуулаад а 3 хоногийн дотор хэрэгжи шийдвэрүүс төчрөгөө хандаад холбогдох байгууллагад хэл хаах асуудал шийдвэрлүүлээд ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ тухай бид дараагийн хэсэгтэй өргөжлүүлж ярилцсан. Ингээд хэсэг орны сурцчлагааны дараа эсдүүдтэй эргээд уулзцгаа. Нүдл шийдэл нэвтрүүлгээр гэр бүл цуцлалтын үндсэн шалтгааны дүнтэй тухай ярилцаж байна. Дараагийн асуултыг төмнөлгөр оролцогчтой. Тэгэхээр үндсний статистикийн хороо бас нэг сонирхолтой статистик гаргасан одоо амарцсан ээжүүдийн а гэрэлтийн нөхцөл байдлыг ингэж судалж гаргадаг болсон байна. За үүнийг ингэ ажиглаад тахаар тогтмол одоо амарчж байгаа ээжүүдийн нэг 50 орчим хувь нь гэр бүлийн баталгаатай. За 50 орчим үлдсэн хувь нь бол ингэ гэр бүлийн статус гүүгээр хөөх төрүүлж байна л да. Үүнээс ингэ харахлаар за яг манай монголчуудын хувьд ямар энэ гэр бүлийн төлөвлөлтгүүгээр ингэ хөөхд гаргаад за хөөхд гарсны дараа гэр бүлээ батлуулах юм хандлага байна уу да гэж ажиглаад байгаа. За энэ бас мөн уламжлал соёлтой холбоотой байдаг. Энд дээр ямар нэгэн судалгаа байдаг болов? 
ер нь бол нөгөө яг бас л яг хүмүүс төр гэрлэх хосоо сонгох болон гэрэлтэй хизээх одоо гэрлэх юм бэ хүүхдээ хизээ гарах вэ гэдэг юм бас л нийгэм соёлын орчныс ихийнхээ хамааралтаа гэдгийг нэг жишээ бол энэ байгаа. Тэгээ хэдийгээр одоо сүүлийн жилүүдэд бол гэрлэлтийн дундаж наслал дундаж насан эртний эмэгтэй хоёуланд нь бол хойшлоо. Тэгээд мөн одоо эмэгтэйчүүдийн төрөх анхны төрөлтэй нас ч гэсэн бас нийгмийн нөлөөгөөр ийм хөө өөрч хойшилж байгаа хэдий ч гэсэн бас яг энэ тоо баримт бол гэрлэлт гэрлэлтийн матлагаагүйгээр хүүхдээ төрүүлэх одоо төлөв байдал манад байсаар байна гэдгийг л бол харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яа харгуу өөрөө чинь дурдцсанаар яг тэр гэр бүл төлөвлөлт ба за тэгээд гэр бүлийн гишүүдийн цаана нь байх үүрэг хариуцлага цаана нь гарч ирэх магадгүй одоо муугаар ярилаа гэхэд салаа гэж үзэх тэр үр дагавырыг нэлийн тийм хөнгөмсгөөр одоо эрэг найдлагатайгаар одоо хүлээж авч байгааг л харуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр бодит байдал бол эсрэгээрээ одоо нөхцөл байдал бол ихийнхэн өөрчлөгдсөн тийм ээ. Салах салах магадлал нь маш их хэсжин. Жишээ бэл одоо социологичтэй бас нэг судалсан судалгаа гаруулт бас эрт гэрлэх гэрэлж байгаа хосуудын дунд бас салах магадлал төдий чинь өндөр байдаг гэдэг юм бас зүү тогтол байгаа. Тэгэхээр бол энэ нөгөө гэр бүлийн боловсрал багтаагаар дээр нь төлөвлөлтгүйгээр одоо гэрэлж байгаа явдал нь бол салалтанд нөлөөлөх тал байгаа гэж үзэж байна. Тэгээ эрсдлээ тооцохгүй байна. Үлцээ утга оролцогч бас яг энэ талаар хасуу юм л да. Одоо бид нэрийн одоо ойлгож байгаа зөв гэр бүл гэдэг бол бол хасууд хамт амьдраад би бинийг тодорхой хэмжээнд танаад за гэр бүл болохоо шийдээд гэр бүлээ батлуулаад дараа нь болоо ингээ хүүхд гарах хэсгээ шийдэх ёстой байдал Монголд бол эсэргээрээ яваад байна 50 өвөн тий за ингээд хүүхд төрүүлээд за одоо суухаас ороо арга замгүй боллоо гэдэг шиг хүүхд гарсны дараа гэр бүлээ батлуулаад байна л да за уг нь бол бид нар олоо гэр бүлийн боловсрал гэдгийг бол одоо хүүхэд залуучууд бол гэр бүлийн сайн хамгийн нэг төрт авч явах хэвээр а гэтэл одоо гэр бүлийн төвшөнд энэ их стандартчлах боломжгүй учраас албан боловсролоор үүнийг олох тухай ярьдаг энэ албан боловсролоор энэ гэр бүл төлөвлөлт гэр бүлийн боловсролыг ямар төвшөнд олгож байна вэ тэгэхээр энэ гэр бүлийн боловсролыг бол одоо гарцаа бойл оруулах юу олох хэвээр энийг би тийм одоо бол албан бус боловсрол боёо одоо насан туршийн боловсролын төвөдөр албан бус хэлбэрээр одоо энэ гэрүүлийн боловсролын сургалтууд бол яваад байна. Манай одоо байгууллага гэхэд бас дэрэгдээ гэрүүл зөвлөгөө өгөх төвүүд байдаг. Тэгэхээр тэр гэрүүл зөвлөгөө өгөх төвүүд л энэ одоо гэрүүлийн харилцаа, гэрүүл төлөвлөлт гэдэг ингээд гэрүүл бол гэрүүлийн боловсрол олгох юм одоо модулд сургалтууд бол л явуудаад байна л да. А гэтэл би тул бол энэ боловсрол соёл шинжлэх ухаан спорт яамд хандаад энэ гэрүүлийн боловсролын сургалтыг яг одоо нөгөө эрүүл мэндийн хичээл шиг тий эргэний боловсролын хичээл шиг а ерөнхий боловсролын сургуулийн ихтэй сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт нь яг албан усны сургалтын хөтөлбөрт нь одоо оруулж өгөө чи гэдэг ийм хүсэлтүүдийг бол тавиад байгаа. Тэр ийм л гарцаа байхгүй байх хэвээр байна. Ягаад энэ хүмүүс ингээд өнөөдөр одоо гэрүүлийн үнцэн ийм баг байна уу? Ягаад тэр гэрлэх насандаа нас одоо гэрлсэн ч гэсэн гэрүүл төлөвлөлтгүй учраас өнөөдөр бас ингээд салт бол бас нэмэгдэж байна штэ. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудал бол одоо гарцаа байхгүй өнөөдөр шийдэгдэх хэвээр асуудал нэгээ гэж бид нар бол харж байгаа. Тийм учраас энэ гэрүүлийн боловсролын сургалтыг бол бөр албан одоо сургалтынх нь хөтөлбөрт бол зайшгүй оруулах хэвээр. Яа тэгж байгаа ч юм бол оруулах хэвээр гэж үзэж байгаа юм. Хамгийн гол нь одоо хөтөлбөрт өөрчлөх оруулах хэвээр боловсролын яг маань энэ дээр ямар байр сурт байгаа вэ? Ягаад бид нар одоо оруулах хэвээр гэдэг ингээд сүүлийн хэдэн жил тасралтгүй яриад байгаа юм шүү яг бодит амьдрал дээр биелж чадахгүй юм вэ? Тэгэхээр боловсролын шинжлэх ухаан спорт яамт одоо бид нар сайн насан төршин боловсролын үндэсний төвд амьдраад манай хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яамны сайд энэ 2019 онд тушаал гаргаад яг энэ гэрүүлийн боловсролын одоо сургалтын хөтөлбөр агуулгыг бол батлсан. За 8 агуулга дотор бол энэ гэрүүлийн боловсролын сургалт бол сургалтын хөтөлбөр байна. А тэгээд энэ 34 модул тийм сургалтыг бол одоо Альбис сор бас байх хэвээр гээд ингээ бид нар боловсролын яамд хандсан. За одоо ер нь бол сургалтын хөтөлбөрт орох байх хаал гэж найдаж байна. А боловсролын яамны хувьд бол энэ албан бус боловсролоороо насан туршийнхаа боловсролын төвөр бол бид нар энэ одоо сургалтыг бол явуулаад байгаа л гэж л ийм л одоо хариултыг бол бид нар энэ талаар одоо ярилцж байгаа нөө гэр бүлийн тухайн хуулийн төсөл тусгаж үзэж чадсан болов. Тэгээд боловсролын тал дээрх асуудлаар 
аяг яг одоо төрүүч хэлдэгээр энэ бол албан боловсрал байх хэвээр албэрсэн сургалтын хөтөлбөр дээр орох хэвээр гэдгээр бол бид нар гэрүүлийн тухай хуулийнхаа одоо төсөлд урт тусгацсан байна. Тэгэхээр батмах хоорлогчоос асуу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар бол одоо аль хэдийн асуудал болоо тэгээ шүүхээр шийдэгдээд ингээд салсан усуудын асуудал хэрэгдэж байгаа. За бидний одоо ойлгож байгаагаар энэ дэр хүүхдийн асаргааны асуудал нэгдүгээр хэрэгдэнэ хин асрах вэ гэдэгтэй тэ. А хоёр дахь эд төр ингээд маргаан байдаг. За мөн одоо тэтгэмжийн асуудал байдаг. Эдгээр ус та хамгийн өндөр одоо биелэгддэггүй шийдвэрүүд нь аль байдаг вэ? Гэр бүлийн маргаан дээр. Гэр бүлийн маргаан дээр а хүүхдийн тэтгэлийг асаргаа шийдэж байгаа юм. Хүүхдийн тэтгэлийн төлбөрийг тухайн бүс нутгийнх нь амж байгааны баталгаач төвшөнгөр шийдсэн. А би хүүхдийн асаргааны асуудал хөндрөлтэй. Хамгийн хөндрөлтэй асуудал. Тэгээд төлмөр эрхлэлт төлбөр төлөгчдийн одоо манай дээр байгаа нийт материалуудын гүйсд хуудснуудын хүүхдийн тэтгэлийг төлөвтэй нэг 50 орчим өн тогтмол төлөвтэй явагддаг. 50 орчим. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө а хөдөлмөр эрхлэх юу одоо ажилгүйтэлтэй холбоотой их нэлээд хүндрэлүүд байна л да. Аа бүр яг сүүлийн хагасчлын байдлаар одоо ковид 19-ээс болоод бүр а нөгөө хүүхдийн эрх зөрчөж байгаа асуудал хүмүүсийн орлого багсаж байгаа тэр нь нэлийн хүндрэлтэй болоод ялангуяа хувийн бизнес эрхэлдэг хувийн компани ажилладаг. Тийм төлбөр төлөгчдийн хувьд улсын хэмжээнд ирэх хэвээр нөлөөлж байна. Аа хамгийн хүндрэлт нь асарга а шүүхээс эцэгтэй байгаа амьдрж байгаа хүүхдийг ихтэй байгаа амьдрж байгаа хүүхдийг аваад нөгөө ээжээс нь аваад аав нүлээлгэж өгөх шүүхийн шийдвэр хийлээ. Аа. Бас жоох хүндрэлтэй байдаг. Аа. Одоо аа статистик ингээ харахлаар 2018 онд жишээ гэр бүлийн тухай хуулиар 4763 хэрэг шийдвэрлэгдсэний 2945 гэрлэлт цуцсан байна л да. За үүний бол 8.2 хувь нь буюу 392 нь эцэг тогтоолгосон байна. За тэгээ эцэг тогтоолгоод 1146 буюу 24 нь хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах гэдэг. Ингээд энэ одоо 1146 хүүхдийн асуудал яригдлаа гэхэд 50 өвлд тэтгэлгээ өгч байгаа юм байна зөв. Одоо шүүхээс ер нь энэ бол 18 оны та. Нийслэл хэмжээ жилд нэг 2000 орчим хүүхдийн тэтгэлэг тогтоосон шийдвэр гарч байгаа шиг байна. Түүнээс нэг 7 6-аас 700 шийдвэр нь манай байгууллага дээр төлбөр авах хандаж хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулж өгөө чи манай байгууллага төлбөр авах чи хүсэл дээр хандддаг. Тэгэхээр яг шүүхээ шийдэж байгаа хэрэг зөв манай байгууллага дээр ирдэг. Аа. А одоо тэгтээ яг хууль өөрчлөлтөд нөгөө тэтгэмжээ өгөхгүй байгаа эцэг хийг бол баривчлах хэрэгтэй болсон. Зөв. Тийм. Тэгээ зөрчлөө тухай үлэн дээр 6 гэн 20 дээр. Аа. Аа 100 мянган төрөгөр Эсвэл 7-оос 30 оног баривчлах шийдэхэд нь авдаг гэж тэмэлт дээр орсон. Аа. Одоо тэтгэмжээ өгөхгүй байгаа одоо эцэг хүүдийн мэдээж эцэг нь илүү дамгаалж байгаа. Зөв. Тийм. Та энэ харьцааны хувь нь хэлэхгүй. Тэтгэмжээ өгөхгүй байгаа ер нь дийлэнх материалын баг аа төлбөр нийслэлийн хэмжээнд тэгэхэд одоо 5000 орчим хүүхдийн тэтгэлгийн материал одоо яг өнөөдрийн байд өнөөдөр явагдаж байна л та төлбөр гаргуулах. Түүнээс нь яг их нь төлбөр төлөгч болсон материал юм тунцох. Аа аа 10 орчим л байна. Аа тоогоор 10 орчим л гэдэг. Гүйсд хөдсөн тий. Аа төлбөр одоо тэтгэмжээ өгөхгүй байгаа байгаа хүмүүсийн насны хувьд ямар судалгаа байдаг вэ? Насны хувьд юм дийлэнх нь За нэг 60-аас 70 өн 30-аас 40 насны төлбөр төлөгчнөр. За нэг 10-аас 20 өн аа 20-аас 30 насны. Гэтэл сүүлийн үед ер нь хүүхдийн тэтгэлэг төлбөр төлөгч юу хацсан го залуучаа тийм л та бид нэг зөв барагдах сайн ажиглахад. Тийм тэгэхээр бас нэг гэр бүл төлөвлөлтөө холбоотой байдаг. Аа хаа. Тамаас өөрчлөлтөд бас тоо төрөн бид нараас гэр бүлийн боловсрал гэж ярьсан л та. Одоо нэгэнт одоо та бүх ингээд бас судалгаанууд үе шаттай хийж байгаа хувьд за яг гэр бүлээ цуцлж байгаа гэр бүл одоо энэ хосуудын боловсролын юм одоо статистик судалгаа гарсан байдаг болов тэ тэр юу тэр судалгаа бол гарсан байгаа. Тэгэхээр ер нь гэдэг дийлэнхтэй бас төрөн багш ус хэлсэн. Энэ боловсролын ялгаа бол маш их байгаа. Нэг хэсэгтэй бол манай хүмүүс чинь аа эмхтэй хөөхтөл бас нэг боловсролтой болгоё. За хөөхтүүд их хөвгүүд бол яах вэ? Энэ ямар нэг хар бор ажил хийгээд явчихна. Нэг мала маллаад явчихна ч гэдэг юм. Ийм байдлаар нөгөө сумын төрийн хөөхтүүд юм уу аймгийн хөөхтүүд чинь одоо дээд зургуд орчдог. 
Ирэхдээ ч үнэн болохоор малаа малаа дэмүү ямар нэгэн одоо ингээд ажил төдлөмөр ихлээд ингээд одоо боловсролын ялгаа бол энэ дээр бас салд нь нөлөөлж байгаа зүйл байх гэж харж байгаа. Тэгэхээр хонгор зоолоо сэтгэл зүвчээс асууя. Гэр бүл одоо цуцлалтын бас нэг зөв шалтгаан дээр бас насны зөрүү гэж гарч ирд юм байл л дээ. Одоо хосуудын насны зөрүү нь хол ах тусмаа харилцаанд ирэх байдгүй сөрөг байдгүй энэ дээр яг сэтгэл зүйн талаас нь та тайлбарахгүй. Илүүх нөгө АВЧ тэгээ одоо тайнал ч гэдэг юм АВЧ тэгээ адилхан зан чанартай тэр хүмүүсийг бас сонгох хандлага айгүйх ажилладагт л та одоо жишээлбэл а тийм ээ илүүх одоо АВ-ийн хайрыг өгүүлээд илүүх одоо өөрөөсөө олон тий насаар ах хүнтэй хүнийг одоо сонирхдаг ч гэдэг юм эсвэл ээжийнхэн тэр хайрыг өгүүлээд өөрөөсөө ихчмэг ихчмэд одоо хүнтэй тий илүүх ойртож гэр бүл болох ч гэдэг юм уу тэгэхээр энэ маань эргээгээд нөгөө тухайн хүний ямар одоо гэр бүлийн орчин төсөн бэ гэдэг нь тухайн хүний ханаараа яг ямар хүнийг сонгох вэ гэдэг шууд нөлөөлдөг энэ маань бид тарихны үйл ажиллагаатай холбоотой мэддэг байхгүй яг одоо насны зөрүү эрэг сөрөг нөлөөлдөг одоо жишээ нь гэр бүл цуцлалтад тийм тоо статистик мэдээлэл байдаг болоо ерөнхийдөө бол одоо гэр бүл цуцлахад гол бас нөлөөлж байгаа шалтгаан юу байдаг вэ гэхээр гэр бүлийн оролцоо одоо тий буюу сэтгэл зүйн хувьд төлөвшөөгүй байдал өөр хэлбэл одоо ээж аваасаа сэтгэл зүйн хувьд хамааралтай байгаа хүүхдүүдийн хувьд яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн гэр бүлийн зөрчил мараан гарах үед өөртөө шийдэж чадахгүй заавал аав ээж тэ тэрийг асуух тийм ээ а тэгээд эрхээр яадаг вэ гэхээр одоо тэр насны зөрөн дээр ч гэсэн дээ ерөнхийдөө бол одоо ээж аав нь за тоо хоёр бүтгүй юм олон насаар тий одоо ах хүнтэй бүтгүй эсвэл юм дэ хүнтэй бүтгүй гэж хэлэнгүүт яг тэр үгээр нь одоо шийдэр гаргах а тэгээд мөн бас нөгөө энэ дээр бас шашны ихтгэл үнэмшил бас нөлөөлөх нь бас харагддаг л та одоо тоо хоёрын харьч жилтэй байна ч гэдэг юм уу тий а тоо хоёрын хувь заяа төрөг тохирох юм байна нийлэх юм байна гэнгүүт тэр хүмүүс аль тэрэндээ итгэж үнэмшээд гэр бүл салхад энэ нь бас нөлөөлж идэг байна. Аа хаа хаа. Та түрүүн бас ярилцлага ихэнд хилжээсэн ерөнхийдөө нөгөө олон жил болоод салж байгаа хосуудын өчир шалтгаан дээр бас хөндөр л таа юу одоо өндөр нөлөөтэй байдаг гэж тэгжсэн л таа. Тэгээ хоорондоо ойлголцож чадахгүй бол за одоо бид нэр ингээд кино дээр ч юм маш хардаг шүү дээ ингээд сэтгэл зүйч дээр очиод зөвлөгөө аваад тэг ингээд бэршилтэй хасуудуудаа ярилцдаг Монголд энэ соёл хэр тогтож байна вэ? тэг хосод ирдэг а эрэхтэй яадаг вэхээр аль хэдэ салах шийдвэр гаргачаад ирдэг а тэгээд бит хоёр одоо яах вэ гэдэг байдлаар айгүй хандтдаг байхгүй тэгээд тэрэн дээр болохоор яг өөрсдийнхөө асуудлыг шийдэх хэл илүүтэй одоо эд эд одоо тэг хөрөнгөө яаж хуваах вэ гэдэг юм хүүхдүүдээ яах вэ гэдэг байдлаар илүү хандах гээд байдаг бараг хуйлцон зүйлгүй болох гэж үзэж тээ сэтгэл зүйн гэсэн тэг яг нөгөө харилцаан дээр гарсан одоо тэр маргаан тэг ойлголцох тал дээр шийдэх хэл энэ одоо аль хэдэ нэг оройтчихсан илүү их нөгөө харилцааны асуудлыг хүндэрсэн байдаг учраас энэ дээр бол маш хэцүү байдаг л да зөвлөгөөнд явсан ч гэсэн өөр өөр хэлбэл оройтсон цагт ирээдүй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ одоо хосод тулгамжлаж байгаа энэ нэг хөндөрлөлт харилцааны асуудлыг жишээ нь ингээд сэтгэл зүйн одоо өнгөө зөвлөгөө өгч гэдэг юм уу? Яг гэр бүл хөвц залуучд төвчлэн төлөө газраас яг энэ асуудал дээр яаж анхаарч байгаа вэ? Тэгэхээр энэ бид нар ч гэсэн одоо олонсын бас туршлаг юу жишгийг хараад ахаар энэ заавал нөгөө энэ хосуудын одоо харилцааг харилцааны зөрчлийг шийдвэрлэдэг харилцааны одоо тэр хоорондын харилцааг нь бас зөөлөж өгдөг ийм одоо зайшгүй нөгөө гэрүүлийг дэмжсэн ийм нэг үйлчлэгээ байх хэвээр юм байна гэж харж байна. А энэ юу вэ гэхээр чи эвлэрүүлэн зочлох үйлчлэгээ. Өндөр төр бол манад эвлэрүүлэн зочлох үйлчлэгээ бол одоо зөвхөн нөгөө шүүхийн шатанд нэг тодорхой хугацаа өгөөд энэ хугацаанд эвлэрээд ир за тэгээ тэрний дараа нь одоо салнаач гэдэг юм. Гэтэл тэр хугацаанда тэр гэр бүлд заавал нөгөө нэг эвлэрүүлэх тэр харилцаагийн зөөлөх А тэр зөрчил маргааны шийдвэрлэх талаас нь тэр хоёр хүн ямар нэгэн байдлаар одоо ингэж зөвлөгөө ийм одоо үйлчлэгээ бол зав шаардлагатай байгаад байна. Тэгэхээр манай бол өнөөдөр энэ үйлчлэгээ бол ер нь баг л хийхдэггүй байхдах. А өнгөрсөн жил бид нар 4 сард Австрали явж ирсэн. А яг Австралийн тэр эвлэрүүлэн зуучлах үйлчлэгээ чи Америк гэдэг 75 оноос хойш өгчсөн байна. Австралид ч гэсэн энэ үйлчлэгээ бол маш сайн өгсөн байна. Өөрөлдөг юм салхаад байгаа хосуудыг одоо төрөөс зөвчлөж байна эсвэл одоо хосууд сайн дураараа сэтгэл зөвчлөд дээр очиод нь Ер нь одоо энэ үл яг одоо гэрүүл салхаад байна, зөрчил маргаа үүсээд байна. Гэхэд нөгөө шүүх нь өөрөө асар өндөр үнтэй. Тэгэхээр тэрний наа нөгөө тэр үйлчлэгээ, гэрүүлд үйлчлэгээ үзүүлээд байгаа төвд нь бол 
төрөөсөө нөгөө мэрэгчлийн холбоо дууддаа санхүүжилтийн нөхцөлдөг тийм учраас тэдний бол яг тэр гэрүүлийн төлө ажиллаж байгаа. Тэр гэр бүл хосуул садлаа гэхэд ард нөгөө хүүхдийн одоо эрх ашиг хөндөгдөнө. Ийм учраас энэ гэр бүлийг эвлрүүлэх за бүр эцсийн шатанд орчоо садлаа гэхэд яг нөгөө хүүхдийг хохирохгүй гар. Эдийн засгийн санхүүгийн талаас аач тэр сэтгэл зүйн хувьд ч тэр нөгөө хүүхдийг хохирулгүй байлахаараар шүүхийн шийдвэр нь өөрөө тэгж гардаг. А тэр үйлчлэгч өөрөө тийм байдаг. Тэгээд одоо эцэг эхэн дундаа одоо нөгөө хадгаламжтай байгаа тэндээсээ хүүхдийнхаа бүхэл ирээд асуудлыг нь шийдэх юм боломжийг ингээд хангаад өгчдөг байна. Хуйлараа ч тийм байна. Гэтэл манайд бол энэ үйлчлэгэ өнөөдөр хөгжөөг байна. За баярлаа. Тэгэхээр нүдлшээд л нэвтрүүлэг гэр бүл цоцлолтын асуудлаар хилцэж байна. Ингээд хэсэг хормын сурталчлааны дараа студтэй эргээд болццгаая. Нүдлшээд л нэвтрүүлгээр гэр бүл цоцлолтын үндсэн шалтгаануудын тухай ярилцаж байна. Тэгэхээр энэ хэсэгтэй хэдүүлээ илүү шийдлийн асуудлуудыг ярилцсан. Тэгэхээр төмнөлгөр ортогчоос асуулаа. Тэгэхээр түрүүн бас үлзээ өтөг ортогчийн хэлснээр эвлрүүлэн зөөчлөх зөөчлийн тухай хуулиар ингээд эвлэрж байгаа хосуудын статистик их баг байна гэдэг ийм судалгаа яригдаад байна л да. Монголд ягаад ингээд тутагдалтай байна вэ? Уг нь бол ул одоо энэ салж байгаа хосуудын тоогл одоо бас буруулах нэг хэлбэр шүү дээ. Тэг гэр бүлийн тухай хуулиндаа бол цуцлагч байгаа тохиолдолд нөгөө хүчирхийллийн биш асуудлаас бусад одоо асуудлын хувьд бол за ер нь бол эвлэрүүлэн зөөчлөх үйлчлэгийг нэг 3 сарын хугацаатайгаар авах боломжийг нь бол олгочих байгаа байгаа. А гэвч яг эвлэрүүлэн зөөчлөх үйлчлэгээ яаж өгдөд байна вэ гэдгийг нь аваад үзэхээр ихэвчлэн хуйчтай оролцоод байгаа шүүхийн дэргэд байгаа одоо байгаа гэрээсэн эвлэрүүлэн зөөчлөгчтэй оролцоод байгаа хийж байгаа явдал нь яг тэр нөгөө одоо сэтгэл судлаачийн оролцоотой мөн нийгмийн ажилтны оролцоотойгоор яг гэр бүлээр мэрэгжсэн нийгмийн ажилтны оролцоотойгоор хийгдэх эвлэрүүлэн зөөчлөх үйлчлэгээний харьцуулах юм бол чанарын хувьд учир тутагдалтай байгаа явдал нь бас буцаад эвлэр нь нэгдэхэд нь одоо сөргөр нөлөөлж байгаа гэдэг юм бас ярьж байгаа. Хоёрдугаарт нь бас эвлэрүүлэн зөөчлөх үйлчлэгээний хугацаа нь бас тийм төхөрөмжтэй байгаа юу гэдэг асуудлыг бас ярьж харах хэрэгтэй тий. Ягаад гэвэл тэр нөгөө салгалтын процесс угааса маш их удаан явагдсан зүйлийг маш богино хугацаанд буцаагаад эвлэрүүлэн нийлүүлнэ гэдэг нь одоо бас учир тутагдал юу хугацаа нь багна байгаагаас болоод эвлэрхүүгээр салгалт нь хүрэх явдал байхыг үүсгэхгүй. Тэгэхээр хугацаа нар бас иргэн харах шаардлагатай гэдгийг бол судлаачд бас дүгнсэн байна. Аа хаа. Танаас хасуу ядаа жишээ гэр бүлийн тухай хуулийн төсөл явж байгаа. Тэгэхээр та бол түрүү нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт хэлсэн. Ерөнхийдөө салалтын үндсэн шалтгаан болвол бас архитэлд за гэр бүлээс гадуурх явдал гэд гих мэт ингээд үндсэн шалтгаануудыг хэлж байна л да. Эдгээрийг бууруулахын тулд мэдээж гэр бүлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ёстой. Яг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх тал дээр хуулийн төсөлд ямар ямар заалтууд танаа байгуулгаас өгсөн байна. Аа ер нь одоо ер нь ихнэр нөхрийн ихнэрийн үүрэг гэж байна. Эцгийн үүрэг гэж байна тий. Тэгээ гэрлэлтийн тухай, гэрүүл цуслалтын тухай гэд аа ер нь бол одоо гэрэл гэрүүлийн харилцаа нэг бүхэл асуудлыг одоо аа цогцуулахд л энэ хуулийн болгол зорилго юу одоо чиглэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг эцгийн үүрэг хариуцлагатай холбоо одоо ихээр одоо өнөөдөр хүүхдэд чинь эрсдэл нөхцөл байдалд оруулж байгаа эцгийн хэд ямар хариуцлага тооцдог вэ гэхээр эцэг их байх хэрхийг нь одоо төр хязгаарлал нь гэж байна тий. А мөн одоо үнэхээр одоо тэр эрсдэл нөхцөлд хүүхдээ оруулах энэ байдал нь удаа дараа давтагдаад байх юм бол эцэг их байх хэрхийг нь хасж байгаа. Тий. Ийм зөвцөлтүүд бол бас хойлонд бол байгаа. Аха одоо тэгтээ бас ийм зөвцөлт угаасаа байгаа шүү дээ. Эцэг их байх. Одоо бол хасах хязгаарлах бол байгаа. Тий. өөр гол орж байгаа өөрчлөлт нь одоо хариуцлага нэмэгдүүлэх тал дээр аа хугацааны хувьд бол одоо 6 сар хүртэл гэсэн одоо хязгаарлах юм тийм тэгэхээр хонгор зүйл сэтгэл зүйчээс хасаа өмнөх одоо бас коронавирусын үеэр гэртээ үлдэж байгаа хүүхдүүдийг хин харах вэ гэдэг юм сэтгэл хилцүүлэг хийж ахад таны хувьд ол ингээд ухаанд жишээ нь хятадын ухаан хотод ингээд гэр бүл цуцлалт яг энэ хүл хорооны дараа их нэмэгдэж байна гэдэг юм одоо жишээ дурдсан л да за үүнээс ингээд харахлаар гэр бүлийн одоо харилцаа удаан гэж одоо хамт байх нь сөрөг нөлөөлөдөө нь одоо гэсэн юм дүнэлт ихэд хөргөж байгаа юм л да а гэтэл одоо л хосуудыг одоо бие биендээ зарцуулах цагаа нэмээ гэж ингээд зөвлөд байдаг шүү дээ тэгэхээр энэ балансыг ер нь яаж барих хэвээр байна аа энэ маань бас олон шалтгаантай нийтх юм бол одоо 
این خود هر نس بالات دیم اجل اجل تختی دیم آرشان بخش آتیه دهت دخشوره سه بالات دیم مشه استرس دخشور تفتاد این بدل نگه نو شیتر چت قن خودش بدل بیانگر نگ نگ دیم مارگش موت این نس بالات آتا سالخته ای محسوب بیش بازن آنوگو دلار آتا خمط چیزی بگه هیت خمط بگه دیگری یاد دگویشتر دوستیت مارگ هیسی مات لاس اوندر بیت دگ آتا چیزی هم تجلت چرا موسیو بسیخ دوستیت دل داده یار چرا یاره نیخان سیتو نخلر دندان و عجل هیرخ چویتی موته نی نی نیخان تخابش بیت دگ دیگر خوبی نگو بس خصوت ات من آرن زاکیش ماشین خیرخته بدهد. اگه دل نیگه ات اورانت چی مونیگه گیست، ات آن خون بیاره تخلر، ات گنزره بخ، ات تاک خخته و شرط لخته داد. خیر، دل نگو خوبی آرن زاگ و اونی دیگه من ماشین چهار بدهد. دل خیر، این بدلن مگه تو عالیت سناس بازد، ات خیرول سرچل مارگان سناس بازد، این سال دست. ات خیلی و این قارمی نورشل سناس بازد، اچل مگه تو گیست هیچ کس جام نده. آها. Ata ina girbulin tuh aku tuh tuh sesuatu yang kita cakap itu asma untuk yang kita cuti hal pun asal tuh girbul pasca aku kum pasca giri te pasca yang kita game santai tuh sulit tuh sana ina ata yurun praktik tera tuh cuma girbul tuh harus tuh tuh tal ter ata tuh tim pasca tuh tuh semua nata giri bawah tuh girbul pasca tuh. Ya ko tuh kan aku mana ata ina tuh tuh hikis tuh kita mit tuh cuma tuh asko tuh ingat nih sih aku tuh hikis tuh cuma tuh. Akhirnya ina mana ingat ata aku tuh ada urcil cat aku tuh masuk tuh dah aku kerja tuh tuh. Akhir tuh kan aku ni kat nego mite tuh akhirnya biar tuh ingat hikis tuh aku pernah ata cuma tuh bi ah hikir hikir tuh hikir tuh ata yang mana ingat tuh ada tuh aku tuh pasca aku tuh tuh muka aku hikis pasca aku tuh mite tuh akhirnya tuh bi hikir tuh nego cuma pasca tuh mesti hikir tuh aku این یه تعداد باتری تو اون بسیار گوشتن آشنده یک اتا یه جوان بیان قطع هیروز اتا هیتش چیتی موته از کوتله یامر نگم مثل رور خرس لگ اتا آفچ سراغو دخالت این مانچی سعی کنی اندر تاکن دفتر تیچیت کوچ راست رور بس گیری بیا وسنت نخ نیمرگو تو آها یکی نه اتا خصوصی هفت گیری بیا وسنت یک خصوصی مراقبتی که تیمو اشتباه بکتی باید کم تا بیتوس نگو خویشند. Хуэлэн тэсэл тусахтай болуул хосууд бас гэрэй байгуулж болна ол гэж тусахсан баха. Нэгэсэн дэ сэндар үйнэсэн дэ. Нэгэс бол яг шууд ода гэрэй байгуулна гэж бол тэсэл тэл цаагаугүй. Данэс хасуу адэч нэ яг гэрэй байгуулна гэдэг ол манна монголын бас уламжл сойлд олас их бэршилдээл дэйм алгол толчоуд амалдан. Үнэг ода яг мана нүхцэлд яаж хийвэл захилдаа байгаа. Юрн яхуудай бид нэр гол зарлогон илүүл үүрг хайруудслагыг немегдүүл гэд агаа явдалш бүйд айдан. Юр нь бол нөгөө гэр бүлэн амдарал бол эхэн хэхэн зүүлэн ясуртуғын хэм емжи гэр сөгсүүлэг чатаг хэм зүүл байж ерсэн лэдээ. Тэгээд отоо эхэнэр гэж хэм яхэстоу эм нөхөр ямар өөр хүлэг хэстоу эм хэх мэчжилан хүүгдэйхэн өмөн ямар өөр хүлэг хэстоу эм гэгтээ. Гэв чэ энэ нь бол яг нэг мүүрчлэг цэнээр бол тэр хэналд, я сүртүүнэй шин жанарста хэналдийм хэнээс мүү үүр үмсан. Задыгээ энэ тохуолдолд бол яг харагүй эрээдүйд болзашгүй байгаа эрсэдлээс хамгаалах нэг зүүл нь бол гэрлэлтэйн гэрээ байг гэж харжин. Тэгээр гэрлэлтэйн гэрээ байг басан тохуолдолд ямар үлтлэг хэгвэх болуа гэж үзгээд эйд хүрінгийн талааса бий ямар харуудсалаг үлээх хэн. Хоэрдгуарт нь болохоороо бас хүүхдийн үүдө бидар юрн эйд хүрінгийн гэр бүл салалтада олбаттагар эйд хүрінгийн маргаан гэдэг ямару ярэд оголдуғж яг хүүхдийг асраан хамгаалахда олбаттага маргааныг бидар ярэх хасадо. Ауан зүхүн дэтгэмжа үүгүйд яваад байхан ол чухолд биш, аа бас авийхаа үүргийг бүй асар хамгаалах үүргийг гүүцэдгэж байгаа дохуолдал, тэр нөгүй хүүгдэд хүлээг цэжаға үүрг билжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
аав ийм үрэг дуусчаад байна уу гэдэг юм асуудал байгаа даа шүү дээ. Энийг жишээ нь гэрлийн тухай үйл юм доо энэ төсөл тодорхой нөхцөл байдлаар аавуудын одоо энэ алдагдаад байгаа үүрэг хариуцлага нэмэгдэхтэл дээр заалт байгаа болов. За ер нь бол нэгэнт эцэг их болсон юм чинь энэ одоо үүрэг бол насан туршил хадгалдаг тийм штэ. Тийм. А тэтгэлэг төлөх нь бол хүүхэд 18 нас хүртэлнэ гэж байж байгаа. Тийм. А тэгэхээр энэ талаас бол яг хойлонд бол нэлээд нарийн нарийн заалтууд болсон орсон. Хонгор цол сэтгэл зүйчээс асуулт. Тэгэхээр ер нь бол одоо жишээ нь ингээд хүчрхийл гэдэг ярихлаар бид нэр илүү одоо эрчүүдийг буруутгах талда байдаг. А гэтэл одоо сэтгэл зүйн хүчрхийл гэдэг бас чухал асуудал байгаа гэдэг өөрөөр хэлбэл эмгтээчүүд эрчүүдэд то сэтгэл зүйн юм хүчрхийл үйлдэж идэг аа гэдэг юм руу судалгаанууд байгаад тест яг Монголд яг хүчрхийл үйлдсэн гэр бүлүүдийн үед энэ одоо судалгаа байдаг болов. Аа. Тэгээ ер нь зөвхөн эрэхтэй эмгтэй гэлтгүү одоо эрэхтэйчүүдээ бас аяг ярьдаг л да үгээр аяг хүчрхийлдэг өвгөн хүчрхийл аяг үзүүлдэг гэж тест. Бас нөгөө сэтгэл зүйн хүчрхийл буюу одоо хаан явж байгаа хинтэй явж байгаа ч гэдэг юм уу тест. Маш их юм хардах байдал а эсвэл нэг нэгнийхээ одоо уцыг шалгах байдал ч гэдэг юм уу. А иймэрхүү асуудлууд бас гардаг. А тэгээд тэрнээсээ болоод одоо нөгөө харилцаан дээр маш их уурлаж бухимдах тест. А цогц цогх зодох асуудлууд ингээд бас гардаг байгаа. Тэгэхээр батмах оролцогчаас асууя. Одоо бид нар ингээд гэр бүлийн боловсрал гэд ингээд нөгөө алдан боловсралын тухай яриад байна шүү дээ. Энэ нь болохоор яа магадгүй одоо ерөнхий боловсрал сурж байгаа одоо сурагчтай үед илүү хамааралтай. А гэтэл яг өнөөдөр ингээд гэр бүл болчихсон тий. Одоо нөгөө алдан боловсралаар сургах одоо боломжгүй хүмүүсийг яг энэ гэр бүлийн боловсралыг нь ер нь яг яаж дийшлүүлэх хэрэгтэй юм бэ? Гэр бүлийн боловсрал сая тэр зөрчлийн тухай хуулийн дээр орсон өөрчлөлт дээр бас албан сургалтанд хамруулна. Аа. Тийм нэг төгцөлт орж ирсэн баг. Нэг гэр бүлийн өгчтэй газартай байгаа хамтраад тэр зөвхөн байгуулах боломжтой гэж бодож байгаа. Аа. Тийм дөрөвний дээр дурдсан бас тэр эвлэрүүлэн зурчлах шатанд хугацаа өгөөд явуулдаг. Тэгээ хугацаа 3 сар хүртэл хугацаа өгөөд эвлэрүүлэх хугацаа өгөөд тэр хугацаанда яг барагт тэр бол тэгээд тэр хугацааг нь хүртэл нөгөө хоёр ч хоёр талтай байж байгаа л хугацаа тусгаар л хэрэгж чич. Тэр хугацаанд төрөс төрөөс аа ямар нэгэн зохицуулт оруулаад бас тэр өвлөрүүлэх тал дээр арга хэмжээ авах хэрэгтэй болох л та. Аа. Хонгор зөв сэтгэл зүйцээс өрөвчлөлт асууя. Та түрүүн бас ингээд хосуудын үед дандаа оройцсон үедээ ирдгээ одоо бараг сэтгэл зүйн гэхээсээ илүү хойл зүйн зөвлөгөө авах шатанда ирсэн ирдэг гэдэг чинь штэ Монголд бол дийлэх нь а гэтэл одоо яг практик зөвлөгөө өгөл хосууд яг ямар асуудалтай болоод ирэхээр сэтгэл зүйч дээр очих хэвээр юм бэ. Тэгээ ер нь бол нөгөө асуудал бүр даамжрахаас өмнө яг үнэндээ бол нөгөө гэрлэхээс өмнө гэрлэлтээс өмнө зөвлөгөө гэж жишээлбэл гадаадад нийтлэг авдаг байхгүй юу. Тэр энэ байдал маань бас Монголд дутагддаг. А гэрлэл нөгөө бүх юм одоо болчихно гэж бодоод а гэрэлдэг а гэтэл тэрнээс өмнө нас олон нөгөө асуудлууд би бинэгаа таних те а энэ одоо хин ямар үүрэг хариуцлагыг үүрхүү гэдэг энэ байдал нөгөө тодорхой биш байдаг учраас а гэрлээд бүх юм болно гэж суусан ч гэсэн бүх юм болохгүй болоод ирэнгүүт одоо үйл ойлголцол маш их үүсдэг тэгэхээр аль болох гэрлэхээс өмнө гэрлэлтээс гэрлэхээс өмнөх тэр зөвлөгөөнд хамрагдвал маш их зүйтэй а тэгээд ямар нэгэн байдлаар одоо харилцаан дээр асуудал а байнга ингээ үргэлжлээд трийг одоо шийдвэрлэж чадахгүй байгаа тохиолдол шууд хандах хэрэгтэй а тэгэхгүйгээр аль хүмүүс нийтлэг одоо хосууд яадаг вэ хэр ямар нэгэн асуудал маргаан болоод ирэнгүүт нэг бол арх хуваа явчихна нэг бол аав ийж явах руугаа хувцаа байгаад аав явчихна тий а нэг бол одоо ямар нэгэн одоо шашны зан үйл үйлдэгч гэдэг юм ийм байдлаар шийдгээд байдаг гэтэл тэр уг асуудал нь бол яг надад өөрт байна гэдэг энэ одоо харилцааныхаа бит хоёр асуудлыг шийдэе гэдэг байдлаар хандахгүй байдал нь ажиглагддаг байхгүй тийм учраас сэтгэлзүйн дээр ингээд очих бас шалтгаан сая та дурдж шүү дээ одоо шашны ч юм уу тиймэрхүү бас нөлөөлөлд байдаг. Дэрэс нь бас ингээд монголчууд хэд цөөхнөөс болоод яг сэтгэл зүйч дээр очиод да хамаг амьдралаа ингээд тоочоод суухаас жоохон имэдэг тийм тал байдаг бах зүү. Аа. Тэгээ энэ дээр бас нөгөө нууцлын асуудал ямар нэгэн байдлаар нэр нүрээ бодох гэдэг асуудал бас явж ээж болно. А гэхдээ одоо харьцангуй гайг болсон. Анх зөвхөн сэтгэл зүйн зөвлөгөө эхэлж явах үед гадаадад 
амьдарч байгаад Монгол ирсэн хүмүүс ханддаг байсан. А одоо болохоор ер нь бол хандлт нь бол нэмэгдэж байгаа. А тэгэхээр өөрөө өөрчлөлт гарч байгаа. Тийм өөрчлөлт бол харьцангуй гарч байгаа. А гэхдээ анх бас зөвлөгөөнд хэрэгтэй бидний баримтлаг зарчим юу вэ хосуудыг шууд эхний уулзалтаар хоёлангийн зэрэг уулзддаггүй байхгүй. А яагаад тэгэхээр одоо маш их одоо маргаан үсэх магадлал өндөр байдаг. Хувьчилсан зөвлөгөө илүү хүүртүүдтэй гэж үздэг байна. Тэгэхээр хоёлангийн яг тус тус нь уулзж байгаад 2 3 уулзлтын дараа хамтд нь уулзаад тухайн асуудлыг шийдэх одоо тий боломжтой байдаг. Илүү хүүртүүдтэй байдаг гэж үздэг. За баярлалаа. Тэгэхээр хэтрүүлгийн цаг дуусгах чинь танаас сүлийн асуултыг авах дуусгая. Би тэгээд одоо гэр бүлийн боловсрал байх хэвээр л гэд яриад байна. Ерөнхийдөө яг тийм загварчилсан тийм зүйл байдаг юм одоо жишээ нь ерөнхий боловсролын сурагчдад тийм хэмжээний гэр бүлийн боловсрал байх хэвээр ч гэдэм тийм загварчлаад боловсруулчихсан газар байна уу? Тий байгаа. Тэгээ би тэр нөгөө хөдөлмөр нийм хамгаалын сайдын тушаал гарцсан гэсэн. Тэгээ тэм дээр бол яг нөгөө одоо жишээлбэл гэр бүл гэж үе гэрүүл төлөвлөлт гэж үе гэрүүлийн харилцаа гэж үе гэл одоо бүр угийн бичиг хөтөлтийн асуудлыг хүртлийн тусгацсан ийм одоо 8 агуулгатай 34 модултай ийм одоо сургалтын одоо хөтөлбөр модул нь бол гарсан байж байгаа. Өөрөөр бол бүх юм бэлэн байгаа юм байна. Бүх юм бэлэн байгаа. Одоо бид нэр сургалтын модула боловсруулаад тэгээд одоо энэ албан бус боловсруулалтын төв дээр насан туршийн боловсруулалтын төв дээр гэрүүл зөвлөгөө өгөх төв дээр амар таш энэ албан бус боловсруулалтын хэлбэрээр нь бол явуулна. За тэгж байгаа сургалтын хөтөлбөртөө яг одоо албаевсны сургалтын хөтөлбөрт нь бол тусагтнаа л гэж найдаж байгаа юм. Аа аа. За баярлалаа. Тэгэхээр нүд шийдэл нэвтрүүлгээр өнөөдөр гэр бүл цоцлолтын үндсэн шалтгаануудыг яриалцлаа баярлалаа. Баяртай.